Okay. Now we continue to uh, our next topic. Uh, topic number seven. There is quality assurance of it is fine screen and cassette. Quality assurance of it is fine screen and cassette. Okay. So lesson learning outcome. Upon completion of this topic, you as a student should be able to number one, list the objective of doing quality assurance program test for screen and cassette. Senaraikan. Apakah objective? What the purpose of doing quality assurance on our screen and also cassette? And then explain the procedure of doing quality assurance program test for screen and cassette. And then discuss methods of inspection cleaning and identification of cassette and screen. Okay, kaedah macam mana nak buat inspection, cleaning, identification. Okay, nak identify cassette and screen tu, kita kena letak numbering kat dia punya cassette and screen. And then state the test equipment for quality assurance program for screen and cassette. Apakah peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk uh, quality assurance screen and cassette. Okay, mungkin kita perlukan densitometer, sensitometer, so you can uh, state the test equipment and then identify the frequency of test conducted. Okay, untuk film screen contact test, berat bila masa untuk kita jalankan frekuensi kekerapan untuk we run the test and lastly, describe the corrective action. When we found something uh, not good in our test, so kita kena carilah how to do the corrective action. What the corrective action that we will do to our um, Item tersebutlah, okay? Apakah corrective action yang kita nak jalankan? Okay, so ini secara kasarnya lah, okay? Objective test lah. The objective quality assurance of intensifying screen and test. Number one, to determine any loss of film screen contact. Untuk tentukan loss of film screen contact. Okay, tak ada film screen contact, okay? Nak tentukan any loss of film screen contact. Number two, to determine the presence of any scratches or abrasion damage to the screen. Okay, <coughs> nak tentukan ada tak sebarang scratch ataupun abrasion pada kita punya screen. Okay, and lastly, to determine any speed variation due to the age and condition of the screen. Because aging factors, so nanti dia akan ada perubahan daripada segi speed of the uh, intensifying screen. So, That's why kita kena jalankan the intensifying screen and cassette quality assurance. Okay, the test equipment kita ada screen contact tester. Okay, screen contact tester. Ini untuk tengok film screen contact. Okay, so screen contact tester yang kita gunakan adalah wire mesh. Okay, then kita ada ultraviolet light. Okay, UV light. Dan kita ada densito meter. Okay, densito meter to measure the density of our radiograph. Okay. So, untuk screen contact test. Okay, this one is the screen contact tester. This is the wire mesh tu lah. Okay, wire mesh ni yang kita akan letakkan pada kita punya uh, cassette nanti. Okay, without good contact between the film and the screen of the cassette, detail will be lost on radiograph. Kalau tak ada contact yang bagus, tak ada uniform contact between film and screen, nanti kita punya uh, information akan hilang. Sa ada sedikit information akan hilang daripada kita punya radiograph disebabkan oleh loss of contact between the screen and also the film. Okay, so kita perlu pastikan kita punya uniform contact ada between the films and also the screen. Therefore, it is necessary to routinely perform a screen contact test on all of the cassette. So, screen contact test Usually kita akan run dia punya frekuensi <coughs> uh, once a year. Okay, setahun sekali. Tak lebih daripada setahun. At least kena buat this uh, test once a year. Okay, so test tool yang kita perlukan adalah jenis wire mesh. Uh, this one lah. This one is the wire mesh. Kita akan gunakan this wire mesh. So, the procedure. Number one. Number one, kita akan place a loaded cassette on top of the x-ray table. Okay, kita ambil cassette. Kemudian kita akan load dengan unexposed film. Kemudian kita akan letak pada x-ray table. Okay, loaded the cassette with unexposed film and put 
on top of the X-ray table. Okay, procedure dia. And then kita akan place the wire mesh on top of the cassette. Ambil wire mesh tadi. Then kita akan place on top of the cassette. Maksudnya kita akan letak wire mesh dulu. Bawah tu ada cassette. Then. Kemudian kita akan expose. Expose kita akan buat pada jarak 105 cm. Daripada SID. Dia punya SID. Source to image receptor distance adalah 1.05 cm. Kemudian dia punya uh, exposure factor 50 kV. Kemudian kita pakai 6 MAS. Okay. Kemudian kita akan expose kita punya film. Kemudian bila kita dah expose our film, kita akan process the film in our machine processor. Bila kita dah process the film, so kita akan view film on viewing box. Kita akan view film on a viewing box dekat illuminator. Kemudian normal viewing selalunya at 4 meter distance. Sebab this is subjective lah. Okay, 4 meter dia punya distance dia. Tapi kalau rasa macam you perlukan jarak yang lebih dekat, mungkin rabun kan. So kena jarak dekat sikit. So, boleh pergi dekat sebab dia adalah subjektif. But usually, we view at 4 meter distance. Okay? So, bila kita dah view this uh, uh, radiograph tadi, the film tadi, so kita akan look for area that are darker and or more blurry than the rest of the film. Kita nak pastikan semua ni sepatutnya uniform dia punya uh, density. They should be uniform density daripada N, H to H ni lah. Okay. Setiap bahagian ni dia sepatutnya dia punya density sama. Tetapi kita akan tengok ada tak area yang lebih gelap. Contoh di sini lebih gelap daripada yang di sini. Okay. So kalau ada lebih gelap, more darker ataupun lebih blur compared to the uh, rest of the film. So kita tahulah this indicates poor contact. Okay, kalau ada kawasan yang lebih gelap ataupun lebih blur, so that uh, indicates poor contact. Okay, so sekejap saya nak tunjuk video. Macam mana eh, saya ada... Ayah, macam mana eh, hmm, pokok awak tak dengar lah macam mana tak. Dekat mana eh yang Tukar awak tak dengar kan Dekat sini ke Ah dengar suara dia Oh, okay, okay, okay. Takut macam hari tu. Saya seorang ni dengar. Okay, okay. Dengar ni. Okay, ni dia punya end product lah ya. So, dia punya action ni apa dia? Alright. Okay, kita tengok lagi sekali. Okay, mula-mula kita akan load cassette. To be tested and place it face up on the tabletop. So load dengan unexposed uh, film. Okay, so kita akan cover the whole cassette dengan wire mesh. Okay, kita akan letak betul-betul dekat uh, keseluruhan cassette tu dengan kita punya wire mesh. Okay, so kita punya wire mesh lah. Kita akan letak kat situ. Then kita akan place marker. Kita letaklah marker dekat kita punya atas pada wire mesh tadi.
Okay. Kemudian kita akan collimate, kita akan buat kun, okay? Kita nak pastikan semua exposure tu yang uh, sama daripada hujung ke hujung kita akan uh, expose kita punya film tak ada sebarang uh, cut pada kita punya gambar nanti collimate to cover whole of the cassette, okay? Semua so, penuh ni kita akan bagi exposure. Okay, dia punya SID, okay, source from the uh, image receptor. Daripada source ni, X-ray tube kepada kita punya image receptor kita, filem kita kaset tadi, 105 cm. Okey, kemudian kita akan set kita punya uh, exposure factor kita, 50 kV dan MAS kita pakai 6 MAS. Okay, kemudian kita akan buat exposure lah. Mac and exposure. Expose. <coughs> kemudian dah siap. Masuk balik ke dalam uh, imaging room. Kemudian kita akan remove fire mesh. And then we bring the cassette to the dark room and process the filler. Okay, then kita dapatlah film tadi. Jika kita dapat film, kita akan inspect the image looking for areas that not, that look blur. Okay, kawasan-kawasan yang blur ataupun lebih darker, kita akan tengoklah ada tak kawasan tersebut. Contoh kalau kat sini nampak this one, lebih darker from the rest. Okay, lebih dark daripada kawasan lain. So, kalau ada tu, kita tahulah a noticeable area of unsharpness could be caused by disebabkan oleh apa? A damaged cassette. Cassette tu dah rosak ataupun disebabkan oleh screen packaging ataupun deterioration, deterioration and also caused by air pocket. So, bila kita dah dapat dah semua tu, dah dapat result dia. So, apakah kita punya action? Kita akan repair ataupun replace the cassette. Tak ada masalah-masalah tersebut, kita akan repair ataupun replace the cassette ataupun replace dia punya packing. Kemudian, bila kita dah replace dah semua ni, repair, replace yang baru, kemudian kita akan retest. Buat balik test semula tadi. Test untuk film screen contact. Okay. Bila kita retest, dapat result dia, kita akan file a record. Okay. Any uh, quality assurance punya activity, kita kena file a report. Kena report, kita kena compile kan kita punya, uh, kita kena dokumen kan kita punya result dia nanti. Okay, itu sahaja. So, group uh, 2, 1, 2, or 3 ya. Eh. Nanti kena buat lah ya. Eh. Yang macam saya suruh tadi. Okay. So, next kita ada screen test with UV light. Screen test with UV light. So, why we do this test untuk to look for abrasion and artifact. Okey, sekejap ya. Sekejap ya. Uh, kalau saya datang balik, sekejap ya. Okay, so screen test with UV light, the aims to look for abrasion and also any artifacts on our screen lah. Okay, test tools, we use UV light, the wavelength is 250 nanometer. Kemudian the test is performed in totally dark. 
So kita akan buat this UV test ni dalam keadaan yang begitu gelap supaya kita nak tengok ada tak artifact. Kita tengok dengan mata kasar lah nampak tak sebarang artifact ataupun abrasion on our uh, screen. Okay. Then screen is scanned with UV light. So phosphor is excited. Okay. Phosphor dalam kita punya intensifying screen tu akan excited. Akan ada excitation berlaku so dia akan emit colors. Dia akan keluarkan color. Ikutlah calcium tungsten ataupun red earth. Okay. So area that have no excitation. So bila tak ada kawasan yang tak ada berlaku excitation. So maybe due to artifact of abrasion. Okay. Bila kawasan yang tak ada berlaku excitation. So kita tahulah disebabkan oleh artifact ataupun abrasion. So bila kita dapat uh, result ni. So kita macam mana kita nak buat. Kita akan uh, clean kita punya screen dulu. Kita uh, Bersihkan dia, buang segala habuk dan sebagainya, any dust ataupun dust. Kemudian kita akan retest balik. Kita retest, kita letak balik dalam dark. Kemudian kita akan scan dengan UV light. Tengok lagi sekali, ada tak berlaku excitation. Okay, ada tak colour yang akan keluar daripada kita punya uh, screen. Okay, kalau ada maksudnya okey lah. Dah clear lah from artifact ataupun from abrasion. Kalau masih lagi sama, so kita perlu tukar kepada uh, screen baru. Okay, kena beli screen baru lah. Okay, disebabkan oleh this uh, screen ada artifact, ada abrasion yang tak boleh nak kita hilangkan. Okay, next kita ada light leakage test. Light leakage test maksudnya ada tak sebarang uh, kebocoran cahaya yang masuk dalam kita punya kaset dan expose to our film inside. Okay, the procedure. Number one, kita akan load film into the cassette. Load unexposed film into the cassette. <coughs> Kemudian kita akan expose every surface and edge of the cassette to the bright light for 15 minutes using 100 watt tungsten lamp. Distance dia 1.22 meter. Okay, kita akan expose setiap permukaan kita punya cassette tu. Semua permukaan dalam masa 15 minit lah kita akan expose supaya make sure semua area akan terkena dengan light menggunakan 100 watts punya tungsten lamp. Distance dia 1.22 meter. Kemudian kita akan proses dia film. Okay. Lepas kita proses uh, film kita akan tengok lah look for fog. Ada tak sebarang fogging. Okay. So normal cassette atau Uh, yang tak ada sebarang uh, leakage of light so dia punya edge darkening less than 3.2 mm tapi kalau if there is a area of fogging sand if there is area of fogging sand cassette for repair of discard tapi kalau dia punya edge tu dia punya darkening dia lebih daripada 3.2 mm so kita tahulah ada berlaku light leakage ok bila berlaku light leakage so kita akan hantar lah kita punya kaset untuk repair kalau tak boleh repair kita terus discard ganti dengan yang baru ok next kita ada identification untuk identification ok kita ada nama so kaset pun kita kena letak identiti dia lah So macam mana kita buat numbering, letak nombor. So cassette is number inside and outside. Bagian luar, bagian dalam kita akan letak numbering. So kalau any faulty ada sebarang masalah, so cassette can be easily traced. Kita boleh trace lah sebab dalam department ada banyak sangat cassette. Jadi dengan kita numberkan dia, kita letak identiti dekat dia. So senang untuk kita trace kalau sebarang faulty. Okay, so untuk relative speed test, so test tu yang kita nak gunakan sama. Kita akan gunakan film screen contact test. Okay, uh, tester. Okay, apa tu wire mesh tadi tu lah. So kita use uh, film screen contact test. So measurement of density is made at the cut out area using the same condition and exposure factor. Jadi semua film kita, semua kaset, sorry, semua kaset kita akan test dengan... Uh, Keadaan yang sama, exposure yang sama, SID yang sama, semua sama untuk semua kaset. Okay. Kemudian film with higher speed should produce higher density. Jadi kita tahu kalau film yang uh, higher density, lebih gelap dia punya density yang kita dapat nanti. So kita tahulah itu film yang lebih high speed. Jadi kita akan kelaskan this film to the high speed punya film. Kalau yang moderate punya density, so kita akan kelas this film to the, uh, this uh, screen to the uh, moderate punya screen. Kalau yang low density, so kita akan kelaskan this cassette, this intensifying screen kepada low punya 
density and uh, low speed punya uh, it is fine screen okay the decision can make either to change the screen or to put in other group of speed okay kita boleh buat dua lah sama ada tukar kepada screen baru ataupun kita letakkan this uh, cassette ataupun this screen kepada group lain tukar group daripada mungkin sebelum ni dia moderate sekarang dia jadi high speed kalau sebelum ni dia low kemudian dia akan jadi uh, moderate ataupun daripada moderate turun ke low ikutlah dia punya uh, result dia tu macam mana Okay, how to clean our screen? Okay, the precaution. The precaution dia kita kena always clean the screen with solution that, that recommended by manufacturer. Why we need to use this recommended punya solution? Because this solution that will act as a cleaner and also an anti-static element. So, Bila kita gunakan uh, solution yang direkomended by the manufacturer, so dia boleh bertindak sebagai cleaner dan juga dia bersifat anti-static. Bila anti-static, dia takkan ada static punya artifact sebab dia anti-static. So, never use soap and water. Okay, jangan guna sebarang air dan juga sebarang sabun. Okay, rare earth screen are hygroscopic. Okay, rare earth screen bersifat hygroscopic. There is ability of substance to absorb water from surrounding. That's why we don't use this water. Okay, soap yang left on the screen, kalau kita gunakan soap, tiba-tiba ada lagi yang tertinggal pada kita punya screen sebab kita tak bersih dengan betul. So, dia akan menyebabkan this color. Okay, this color, this color will act as filter for the light emitted by the screen. So, dia akan jadi penapis kat situ. Dia akan menghalang daripada kita punya light tu that emit from the screen. Ataupun berlaku accumulation layer of soap can become radio absorptive. Kalau berlaku pula accumulation of soap on our screen, so dia akan bersifat radioactive absorptive. So, cleaning procedure. Macam mana nak clean kita punya intensifying screen? Okay, number one, kita akan remove dust and dirt using soft brush. Okay, using soft brush. Jangan guna uh, brush yang lebih kasar. Rough brush tak bau. Kita kena pakai soft brush. Okay, sebab nak elakkan dia berlaku scratch. Okay, remove this dust and dirt using soft brush. Kemudian kita akan untuk more ingrain dirt, uh, dirt yang... Lebih kuat ataupun lebih terpendam dalam kita punya screen, kita akan use lean free cotton, kita akan dip into the cleaner, kemudian make it wet, then rub in circular motion without undue pressure. Kenapa kita perlu dalam keadaan circular ataupun egg shape punya motion? Sebab bila kita keadaan yang circular ataupun egg shape tu, dia punya uh, pressure akan kurang berbanding kalau kita straight macam pasal baju tonyohan tangan tu kan. So, dia lebih uh, pressure lebih tinggi compare tu kalau kita buat dalam keadaan yang lebih secular. Okay, bulat-bulat-bulat ataupun eight shape lah, lapan. So, dia lebih uh, pressure dia akan kurang. Okay, once been clean, leave cassette partially open vertically, dry, natural. Okay, bila dah kita dah clean tadi, kita biarkan dia terbuka. Okay, terbuka dan Kadang-kadang berdiri, jangan biar dia uh, horizontal. Kalau horizontal nanti akan ada uh, dust baru akan kena pada kita punya permukaan kaset ataupun permukaan display screen. So, kita biarkan dia dalam keadaan berdiri, vertical. Kemudian kita akan biar dia dry, natural. Jangan gunakan hair dryer ataupun uh, hot air punya, uh, hot air punya apa? Uh, dryer tu lah sebab tak nak nanti rosakkan kita punya tisfine screen. Biar dia dry secara natural. Okay, some component of screen cleaner can make the film fog if still wet. Okay, kalau masih lagi basah, tak betul-betul kering, so boleh menyebabkan fogging lah. Akan ada kesan fogging pada kita punya film. Okay, then kita ada inspection. Inspection is involved as three stages. Okay, stage number one, after screen have been clean, check with what light. Bila kita dah uh, clean kita punya screen, kita punya cassette, so kita akan check dengan what light. Okay, what light ni cahaya macam biasa ni lah. Kita guna lampu, tengok ada tak sebarang uh, dust lagi kat situ ataupun ada sebarang uh, kekotoran pada kita punya screen. Ada tak lagi habuk-habuk. Kemudian kita akan expose to UV light. Expose to UV light, kita nak tengok ada tak sebarang artifak ataupun benda-benda uh, asing on our screen. Okay. Kemudian stage yang ketiga, all the screen that are 
subjected to be examined using X-ray relation with film loaded inside. Kalau tiba-tiba ada ada something dekat kita punya screen, so kita akan buat examination lagi sekali lah. Kita akan load dengan X-ray dan kita akan expose uh, load dengan film. Kemudian kita akan expose kita punya uh, screen tadi. Then films are viewed after processing. Look for artifact. The process the film. Kita tengok ada tak artifact. Kalau artifact yang resemble kalkulai, kita akan rejected. Kita akan reject. Kita akan tukar yang baru. Ataupun kalau kata kita tak nak reject pun, uh, artifact tersebut, gaset tersebut, so kena consign lah semua orang, semua user kena tahulah, ok, this uh, cassette, this intensifying screen, dia ada uh, akan ada artifact pada hujung sebelah kanan, bawah contoh, so semua orang bila setiap kali buat examination, bila kita dapat use this cassette, kita dapat uh, image, dekat kanan bawah ada artifact, so kita tahu itu bukan daripada patient ok, itu memang dah wujud dalam kita punya antispine screen. Kalau tak nak buang lah, kalau tak nak tukar kepada antispine screen baru. Nak guna juga tapi make sure semua user tahu <coughs> kewujudan <coughs> artifact tersebut. <coughs> ok, that's all. End dah. Ok, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada soalan. So, awak pun dah tak lama dah kan? Sekejap eh, saya stop dulu mana ke dia. <coughs>